Ahojte, ja vás vítam pri novom videu a dnes som si pre vás pripravila opäť líčací tutoriál. Verím, že vás to bude baviť, že si oddychnete a že naberiete inšpiráciu, energiu. A ja sa teda idem naličiť, pretože dnes ideme s mamou a so sestrami do kina, takže som si povedala, že je to dobrá príležitosť na to, aby sme si tu takto pokecali. Takže poďme rovno na to. A idem použiť túto hubku na make-up, ktorú som si kúpila v DM-ku. Je to teda hubka od Essence a je strašne chutná. Pozrite sa, je to taká tá obrovská hubka. Volá sa Chill and Blend a Chili Vanilli vonia, nevonia, ale vidíte, že je to fakt, že obrovská, obrovská húbka ináč. Je veľmi príjemná meka už aj takto z tohto obalu. Idem si ju ale namočiť. Je extrémne mekučka, pozrite sa na to. Táto húbka je úplne, že extrémne jemná a meká, strašne sa teším. A keď som ju videla v DM-ku, bola tam úplne posledná a ja som si ju vyslovene tak za pochodu zobrala, lebo len tak mi padla do oka, že vyzerá dobre. Čiže ideme použiť túto hopku a idem si dávať tento make-up od Pharmacy. Je to tento VFX, ale z nového radu má teda vynovené zloženie a takisto aj obal je ináč výborný. Myslím si, že je oveľa, oveľa lepší ako ten predchádzajúci. Už sa vám ho tuším, že aj ukazovala. Musím si objednať aj svetlejší oteň, pretože mám len tento na samoopálenú pleť. Ale nevedia, ja si ho mixnem iba takto trošilinka s svetlejším make-upom. To bude v pohode, snáď. No a čo sa týka toho vynoveného VFX, tak je super krycí a nerobí efekt masky. Čo sa mi teda na ňom veľmi páči, takže som si celkom aj zvykla ho používať teraz, ako som mala posledné dny samoopáľovák. A fakt, že vyzeral super na pleti. OK, s touto húbkou to ide ako jedna báseň, ako po masle. Pozrite sa na to. Strašne dlho som nepoužívala húbku na make-up. V poslednej dobe som bola úplne žešte tva. A teraz ako to tak zapracovávam s tou húbkou, tak je to úplne nádherné. Milujem ten pocit, neviem, prečo som to nerobila častejšie v poslednej dobe. Tá pleť vyzerá jednoducho úplne inak. To krytie je sice nižšie, ale vôbec to nevadí. Mám pocit, že aj ten oteň som si namixovala dosť dobre, takže som rada, že sa mi to podarilo. Trošička si vyplním aj to svoje obočie s tieníkom od Benefitu a práve som si rozbila tento obal, takže neviem, či sa mi podarí to nejako dať dokopy. Každopádne to obočie mi vyhovuje nenaličené, keď som ja nenaličená, ale ak sa idem líčiť, tak chcem ho mať trošička tmavšie. Takže sa teším na tú korekciu, ako mi urobí trošička tmavší ten pigment. Dúfam, že to bude možné, tak ako vravila, že sa to bude dať. Pretože predsa len keď som naličená, tak to potom pôsobí na mňa strašne tak holo. Že je to také svetlé. Poďme troška na bronzer, na kontúru. Idem použiť od Pharmacy tento bronzer. Je to teda Pharmacy bronzer v otení Smice a ja si to troši linka takto nanesiem. Zoberiem si na to štetec a úplne jednoducho to zapracujem. Ja mám tento bronzer a takisto aj licenku veľmi rada, aj keď viem, že je to veľmi kontroverzný produkt a nesedí úplne každému, ale ja som s ním fakt pokojná. Takže ja ho používam, pretože je to pre mňa veľmi easy na bežný deň a myslím si, že to teda vyzerá veľmi pekne. No a nesmieme zabudnúť ani na korektor, vezmem si tento od Pupy Wonder Me. Toto je konkrétne o tieň 010, takže pôjdem do tohto a zapracujem si to s touto gigantickou húbkou, aj keď neviem, či to teda bude možné. Ale ide to. Poďme na licenku a toto je licenka taktiež od Pharmacy, je to o tieň Joy. Je to takáto korálovka, veľmi pekná. Zapracujem si ju s húbkou, pretože s touto to pôjde úplne easy. Veľmi pekná, akože táto pleťovka sa mi fakt veľmi páči, takže odporúčam na to mrknúť, ak ste ešte neskúšali tieto produkty. A môžete tak urobiť aj cez link cez moju zľavu, ak máte záujem, ak nie, tak nemusíte. Môžete cez kohokoľvek, alebo aj samé cez seba. Každopádne, myslím si, že to vyzerá fakt veľmi, veľmi pekne. A ja veľa odporúčam pozrieť sa na toto kombo krémových produktov a plus aj tento nový VFX make-up je podľa mňa fakt dobrý. A mal by byť ešte stále za takú celkom priateľnú cenu, za nejakých 13 eur, ja som ho kupovala teda za 13 eur. No ale ja si ešte trošička dám korektor aj takto, pretože s 
tou veľkou kosť som si potiahla ten, nie bronzer, ale tú licenku, teda takto nižšie. A zapracujem si to so štecom. Je to lepšie. No a celý make-up zasetujem s týmto púderom od Pharmacy, s týmto sypkým, transparentným. Tento púder je taktiež vynikajúci. Vrelo odporúčam mrknúť aj na toto. Čo sa mi veľmi páči je to, že má hore sieťku, takže sa vám to nevysypáva úplne celé do vrchnáčika. A neplýtvajte teda tým produktom tak veľmi ako pri ostatných púdroch, ktoré to takto nemajú, alebo ktoré teda nemajú napríklad krytku. Zoberiem si takýto plochší, širší štetec. Tak toto iba trošička oprášim. Zvyšok pletí si zasetujem s veľkým štetcom. Nasypala som si trošička púdru do vrchnáčika a len úplne jemne naberiem, oklepem a setnem. Ten púder má extrémne jemnú konzistenciu, myslím si, že je vhodný na všetky typy pletí. Vrátanie je povedzme veľmi suchej, pretože absolútne nevysúša. Robí fakt, že len takú úplne ako keby neviditeľnú vrstvu púdru, ale pritom fakt dobre zmatňuje. Pozrite sa na to. Takže toto mi vydrží celý deň, keďže do kina ideme až večer. Dobre, predsa len si doplním troška bronzeru a lícenky aj v púdrovej forme a vezmem si tento bronzer od Farmacy, tento v otíni Rio. A tento som si taktiež veľmi obľúbila, pretože má fakt peknú farbu, dobre sa s ním pracuje a celkovo mám rada používať na pleť produkty z jednej značky. Keď už začnem, takže dnes to bude takéto Farmacy okienko. Idem s tým bronzerom nejak extrémne, iba trošilinka. Poďme na licenku a idem si dať túto moju obľúbenú rúžovku. Toto je od Farmacy o tieň Like a Candy. Ja úplne milujem tú licenku, akože toto je tak pekná rúžová. Nádherná. Táto farba je podľa mňa dosť unikátna. Trošička si navrstvím. No dobre, zatiaľ ostaneme teda asi bez rozjasňovača, pretože celkom sa mi to takto páči. Uvidíme. Či sa rozhodnem, alebo nie. Dobre, pletelku máme hotovú a poďme teraz na oči. A ja mám tu dnes nové produkty na oči, ktoré vám chcem ukázať a ktoré sú podľa mňa vynikajúce. Niektoré som už stihla otestovať a to konkrétne tieto monotieňky od značky Ibra, ktoré kúpite na e-shop Makeup Bag, kde si teda viete uplatniť aj 10% zľavu s kódom R10. A na tieto monotieňky by ste v živote nepovedali, ako skvelé fungujú, ako sa s nimi dobre pracuje. Takže toto si ukážeme. Ale základ očných tieňov budem robiť s touto paletkou od Pupy, ktorú mám taktiež novú a na ktorú som sa strašne tešila a povedala som si, že si ju vyskúšame spolu prvýkrát takto na videu. Je to teda matná paletka očných tieňov, je nádherná. A ja keď som teda bola v pupe, tak tam mali obrovský výber produktov, opäť som si nevedela vybrať. A z týchto paliet tam mali 4 druhy, ja som si vybrala túto matnú, pretože strašne sa mi zapáčila. Aj keď musím vám povedať, že všetky vyzerali fakt super. Tento jediný jeden svetlúčky je rozjasňujúci ale inéč je to takáto základná matná paletka, navyše má zrkadielko, takže je to úplne, úplne skvelé. Pozrite sa na tú peknú škálu farieb, mne sa veľmi páčia takéto neutrálne otienie, takže s týmto sa idem dnes naličiť. Konkrétne sa mi veľmi páči otieň Cream Rose, je to taká púdrová rúžová, úplne tlmená, s kvapkou šedej. A myslím si, že to vyzerá teda fakt super. Pozrite sa, tuto je ten oteň. Takže nádherné, nádherné oteňe. Ja aj nie, pardon, tento oteň sa volá Kašmír, to som si pomýlila riadok. Takže ako prvé si zoberím tento svetlý oteň, ktorý sa volá Cream Rose, je to táto svetlúčka farba. A s tým dosť trošička ešte tak prejdem to viečko, hlavne ten vnútorný kútik. No a idem do oteňa Kašmír, do tohto presne púdrového oteňa, ktorý som vám vravela, že sa mi strašne páči. Takže tento si zoberiem a budem ho dávať vlastne takto z vonkajšej storany, definujem si s ním ohyb. Ináč, čo sa mi páči na tejto paletke je to, že tie tiene, respektíve tie farby, vyzerajú tak úplne ináč ako v klasických matných paletkách, pretože je tu taká úplne tá taká top farba, ktorú ja zbožňujem. Taktiež tá tlmená rúžová, tlmená broskyňová, alebo teda taká ako keby marhulová, ale fakt tlmená. Potom je tu pekný hnedý oteň, čierny oteň, takže podľa mňa super využiteľná paleta. 
na neutrálne líčenie, ale aj na také dramatické, pretože určite sa s tým dá troška aj vykúzliť niečo tmavšie. Má to aj zrkadielko, čo je praktické. Veľmi, veľmi pekný oteň, vidíte to? Je to úplne, že taká nude, prirodzená. No a teraz si zoberiem túto tlmenu Shadow Brown Cedar Tuto. Dám si ju do vonkajšieho kútika. A zoberiem si aj túto Coffee, túto Nightmotion, no Nightmotion hnedú, túto tmavo hnedú. A taktiež si ju dám do vonkajšieho kútika. No, veľmi sa mi to páči. Je to úplne takéto jemné smoky, každodenné, matné, čo ja fakt zbožňujem. Ja sa v tom cítim úplne najlepšie v takomto type líčenia. A ešte si to teda poriadne rozmažem. Teraz si budem plochý štetec, najsvetlejší je tieň, tento s odleskom biely pearl white. Oklepem a tento si dám do vnútorného kútika. Hm, tak... Tento je trošku taký suchší, skúsime to s prstom. Na prst sa to prenáša pekne. Na tom štetec to bolo také nejaké slabšie. Ešte to skúsime raz. Tento tieň je trošku tak viac zapečený, takže s prstom to, s štetcom to teda nejde vôbec ľahko. A nerobí to až taký efekt, ako by som chcela. Nevadí. Tak toto vyzerá veľmi pekné, jednoduché, každodenné. No a teraz sa prosím vás pripravte, teraz si ideme ukázať tieto otiene od značky Ibra a sú to teda monotiene a ja si veľmi želám, aby z toho spravili paletku, pretože ja sa stále bojím, že takéto monotiene buď rozbijem alebo stratím. Takže poďme si ich ukázať. Mám tu otieň Warm It Up a toto je taká medená, teplá. Ale akože toto je tak maslové, to ja som nepochopila a pozrite sa na tú pigmentáciu. Pozrite sa na to. Toto je dokonalosť, odporúčam pozrieť na e-shop Makeup Bag. A myslím si, že za tú cenu je to neuveriteľné. Ďalej si ukážeme o tieň Pink Snow. Toto je tak pekná rúžová. Pozrite sa na to. Nádherná, nádherná. Tak tu vyzerá tento monotieník, ale akože dokonalosť. Ja už som tieto i bratie nemala viackrát a keď som robila nejaké promo na Instagrame, tak mi prišlo asi, že 20 sprav, že čo mám na očiach, pretože sa to tak pekne odráža a tak sa to pekne trbujece. Ďalej mám tu otieň Frosty Peach, to je môj obľúbený otieň. Akože úžasný, úžasný. Toto. Veľmi pekné. V zásade tie tieňe vyzerajú trošilinka až tak podobne. Možno, že na tej kamere, ale naživo je tam rozdiel v tých odleskoch, že je to ozaj vidieť, že sa to leskne do iných farieb. Ďalej tu mám oteň Arctic a toto je taká úplne studená až striebristá farba, tiež veľmi pekná. Dáme si ju takto. Vidíte, úplne studené, veľmi, veľmi pekné. No a posledný oteň sa mi trošička rozbil a to je presne to, o čom hovorím. Že zajímavé som to mala v kapsičke a proste sa to obilo. Takže ho priťupkám ako prvé. A tento oteň sa volá Touch of Magic. A je to fakt Touch of Magic. Pozrite sa na to. Nádherné. Nádherné. No a ešte mi chýba jeden oteň, teraz som si to uvedomila, ale asi som ho nechala doma, pretože včera som ho mala na sebe. Taký úplne ako keby zlatavo zelený, taktiež veľmi krásny. Ale ja dnes asi pôjdem do tejto rúžovej, keďže som si dala aj takéto rúžové líčka, aj takýto rúžový základ na očiach. Takže si zoberiem o tieň Pink Snow, túto. A pôjdem s prstom, ináč tieto tieni sa super chytajú aj na štitec, takže môžete pokojne aj so štitcom. A pozrite sa na tú nádheru. Wow, toto je strašne krásne. Strašne krásne, akože tu je to normálne, že dokonalosť tieto tiene. Trošička ale opadávajú, pri nášaní teda, ale dá sa to odprášiť. Takže tiene mám nanesené, myslím si, že to vyzerá veľmi pekne. Idem si dať maskaru a hneď som späť a dnes si budeme zrejme lepiť aj trsy, pretože mám tu aj nové trsy a ja som si trsy nelepila už asi 100 rokov, takže skúsime to dnes. Takže najesla som si maskaru a pravdepodobne už pojde do koša, pretože už je strašne suchá a mám pocit, že to nerobí vôbec pekné myhalnice. 
ale nevadí, už to nechám tak. Každopádne, aby som chcela ukázať tieto nové trsy od značky Ibra. A Zuzka z Makeup Bag mi teda, keď som bola v Trenčine, pribalila okrem týchto monotieňov aj tieto trsy. A ešte som ich neskúšala, mám tu rôzne štýly a veľkosti. Uh, mám tu štýl Kim Style Ibra. A je to teda mix 80 a 12 mm trsíkov, tak to vyzerajú. Tieto podľa mňa budú trošku na taký ten cat eye efekt. Aspoň mám taký pocit, že takto by to mohlo robiť. Ďalej tu mám takéto extra objemné, volajú sa Ibra Double, taktiež 80 a 12 mm dĺžka. Takže toto vyzerá super. A potom tu mám, že Super Natural. Tie budú podľa mňa veľmi prírodzené. 10, 12 a 14, trošička dlhšie. Tak to vyzerajú. A potom posledný typ je Natural, 10, 12 a 14. A vyzerajú taktiež fajn. Takže rozmýšľam, aj keď asi úplne to nepotrebujem. Pretože tá maskara je síce suchá, ale urobila mi objem. Ale chcem ich vyskúšať, tak si vyskúšam tieto Natural pretože sa mi páčia. A na e-shop Makeup Bag by ste mali nájsť k týmto trsikom aj lepidlo. Ja ho zatiaľ nemám, ale mala by som ho mať, takže keď ho budeme, tak vám poviem, že ako mi sa vlo. Zobrala som si trsík, vidíte, do pinzetky. Toto je úplne najlepšia pinzeta na lepenie trsov, je to pinzeta od Kiss. A dám si to do lepidla. Lepidlo si dávam takto väčšinou na ten vrchnáčik a poďme to nalepiť. Tá maskara sa mi dnes vôbec nepáči. Vôbec, vôbec, vôbec. Mohla som vám tej trsy ukázať bez maskary, to by bolo asi efektívnejšie. Takže tá dĺžka 14 mm je úplne dĺžka mojich myhalníc. Ako práve zistujem. Ale čo vám musím povedať je to, že viac sa mi páčia nalepené trsy ako samotné myhalnice, pretože to nepôsobí tak umelo na tom oku a pekne to zahustí. Tie myhalnice vyzerá to tak nenápadnejšie. Takže... Ja skôr odporúčam trsy a tieto vyzerajú fakt dobre. Takže viac tomu nedávam a nebudem si lepiť viac tých trsíkov, pretože je mi to ľúto, aby ste to nevideli, takže si to ukážeme pri nejakom inom líčení. Každopádne, tie trsy sú extrémne prírodzené, vyzerajú fakt super, skúsim sa nejako nakloniť, aby ste to videli. Ale myslím si, že pri mojich myhelniciach to asi neuvidíte, ak mám byť úprimná. To by som si fakt musela dať inú maskaru, pretože táto ostala taká suchá na tých očiach a tým pádom to vôbec nie je vidieť. Nevadí. Čo ale idem urobiť a čo som si v poslednej dobe celkom zvykla pri líčení je, že použijem túto ceruzku od Pupy. Je to taká korigujúca ceruzka. Na jednej strane sa nachádza matný efektový tieň, na druhej je taký trblietkavý. No a ja si podkreslím to obočie a začistím si to takto. No dobré, ale poďme na perie, idem vám ukázať moje obľúbené kombo, ktoré taktiež nosím veľmi rada v poslednej dobe. Idem použiť túto kontúrku od Pupy z radu Vamp, je to číslo 003, je to taká veľmi zaujímavá kontúrka, vyzerá fakt pekne. A poďme na rúž a idem vám ukázať rúž, ktorý používam v poslednej dobe každý jeden deň a je to teda od Pupy z radu Miss Pupa. Tento žiaridý rúž, nádherný, je to taký ten... Trošku transparentný rúž, ktorý robí taký tint na perách. A toto je konkrétne o tieň 600 a má v sebe také jemné trbujetky. Je to nude farba. A myslím si, že to vyzerá fakt krásne. A aj pri takom holom líčení, kedy nemám urobené tieň, tak to vyzerá super. Je to fakt taká extrémne prírodzená farba. A ja úplne zbožňujem ten rúž aj samotne bez kontúrky. Podľa mňa to robí fakt veľmi pekné pery. Pozrite sa na to. Dokonalá farba, ja vám to ukážem aj takto na ruke. A ja mám z tohto rádu už, myslím si, že jeden taký nude, ktorý nemá trblietky. Tak toto vyzerá, ako vidíte, nie je to úplná plná pigmentácia. Je to také poltransparentné, ale veľmi, veľmi pekné. Na tých perách veľmi komfortné. Takže toto ja fakt rada nosím. No a jeden takýto rúž mám aj od Kiko Milano, ale ten je viac taký do rúžova. Tam by som mi možno dnes hodil viac. Každopádne... Celé líčenie je hotové, dajte mi vidieť, čo na to vravíte. Mne sa to teda veľmi páči, produkty, ktoré som dnes použila, si myslím, že fungujú super, takže nejdem tu hodnotiť produkt po produkte. Čo by som chcela vypichnúť je Pharmacy Makeup VFX, ten nový, pretože je fakt dobrý a v porovnaní s tou staršou verziou, ak ju máte, tak je úplne iný. Odporúčam vyskúšať. 
Takisto chcem odporučiť paletku od Pupy a tieto tieňe Ibra, takisto to kombo na pery, takže vlastne všetko ako stále. Každopádne to by bolo všetko z dnešného takého pohodičkového, nenásilného, nenáročného videa. Verím, že vás to bavilo. Ja sa dnes veľmi teším na náš program, ktorý máme, pretože už sme dlho neboli takto všetky spolu a dokonca na nejakej akcii, že ideme teda do kina aj na možno nejaké nákupy a tak, takže dúfam, že to bude super. Ak sa vám to páčilo, nezabudnite mi hodiť jeden like, odber, komentár, poznáte to. Ja sa s vami lúčim a teším sa na vás na budúce. Ahojte!